이번 시간에는 레이어 스타일을 적용하여 입체 얼음 문자를 만드는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 지금 보시는 예제 문서의 이미지 크기는 가로 18cm, 세로 7cm, 해상도 250dpi입니다. 글자의 서체는 미리아드 프로, 스타일은 볼드 컨덴스, 서체 크기는 120포인트입니다. 레이어스 패널에서 아이스 텍스트, 텍스트 레이어의 오른쪽 마우스를 클릭하고 Convert to Smart Object를 선택합니다. 이미지, 이미지 로테이션, 90 degree, 클락 와이즈 메뉴를 선택합니다. 컨트롤 0을 눌러 문서 보기를 윈도우 크기에 맞춥니다. 필터, 스타일라이즈, 윈드 메뉴를 선택합니다. 윈드 대화 상자에서 아무것도 바꾸지 말고 그대로 OK를 클릭합니다. 동일한 필터 메뉴를 반복 적용하기 위해 단축키 Alt Ctrl F를 누릅니다. 윈드 대화 상자에서 그대로 OK를 클릭합니다. 다시 단축키 Alt Ctrl F를 누릅니다. 윈드 대화 상자에서 그대로 OK를 클릭합니다. 레이어스 패널에서 아이스 텍스트 레이어의 스마트 필터스의 오른쪽 마우스를 클릭하고 딜리트 필터 마스크를 선택합니다. 레이어스 패널에서 아이스 텍스트 레이어의 오른쪽 마우스를 클릭하고 컨버트 투 스마트 오브젝트를 선택합니다. 이미지, 이미지 로테이션, 90 degree counter clockwise 메뉴를 선택합니다. 컨트롤 0을 눌러 문서 보기를 윈도우에 맞춥니다. 레이어스 패널에서 아이스 텍스트 레이어의 빈 공간을 더블 클릭합니다. 레이어 스타일 대화 상자 왼쪽 상단에서 베벨 앤 엠보스를 클릭합니다. 뎁스 150%를 입력하고 디렉션 다운을 선택합니다. 사이즈 10 픽셀을 입력하고 그로스 칸티어 드랍다운 버튼을 클릭해 링을 더블 클릭합니다. 엔티 알리아스를 체크합니다. 하이라인 모드 드랍다운 버튼을 클릭한 후 라이니어 더치 애드를 선택합니다. 하이라인 모드의 오퍼서티에 100%를 입력합니다. 섀도우 모드 드랍다운 버튼을 클릭한 후 라이니어 번을 선택합니다. 섀도우 모드의 오퍼서티에 50%를 입력합니다. 섀도우 모드의 칼라 박스를 클릭합니다. 칼라 피커 베벨 앤 엠보스 섀도우 칼라 대화 상자의 16진수 칼라 코드 입력란에 3, D, O, 8, O, D를 입력한 후 OK를 클릭합니다. 레이어 스타일 대화 상자 왼쪽 상단에서 블렌딩 옵션스 클릭하고 필 오퍼서티에 0%를 입력합니다. 레이어 스타일 대화 상자에서 텍스처를 선택합니다. 패런 피커 드랍다운 버튼을 클릭하고 기어 아이콘을 클릭한 후 import patterns를 선택합니다. 로드 대화 상자에서 C 드라이브, program files, adobe, adobe photoshop 2020, presets, patterns 폴더 안에서 patterns pat를 선택한 후 로드를 클릭합니다. patterns 폴더를 확장하고 몰레큘러를 더블 클릭합니다. 스케일 150%, 뎁스 10%를 각각 입력합니다. 레이어 스타일 대화 상자 왼쪽 하단에서 
드롭 섀도우를 선택하고 오퍼서티 100% 사이즈 10 픽셀을 각각 입력합니다. 블렌드 모드 칼라 박스를 클릭합니다. 칼라 피커 드롭 섀도우 칼라 대화 상자의 16진수 칼라 코드 입력란에 3, 2, 5, 9, 5, 2를 입력한 후 OK를 클릭합니다. OK를 클릭해 레이어 스타일 대화 상자를 닫습니다. 입체 얼음 글자가 완성되었습니다. 이 입체 얼음 글자는 편집 가능한 텍스트를 스마트 오브젝트로 변환해 만든 것입니다. 따라서 글자를 언제든 바꿀 수 있습니다. 만약 현재 글자보다 더긴 텍스트로 변경하여 입력하고 싶다면 텍스트 레이어를 위한 스마트 오브젝트 편집 모드에서 캔버스의 크기를 더 크게 만들어 주어야 합니다. 이번에는 얼음 느낌을 그대로 유지한 상태에서 다른 글자로 교체하는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 레이어스 패널에서 아이스 텍스트의 스마트 오브젝트 썸네일을 더블 클릭합니다. 아도브 포로샵 경고 상자에서 OK를 클릭합니다. 아이스 텍스트 스마트 오브젝트의 하위 레벨 편집 모드 문서가 자동으로 열립니다. 이미지 캔버스 사이즈 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Alt Ctrl C를 누릅니다. 캔버스 사이즈 대화 상자에서 Width 550 Pixels, Height 1650 Pixels를 각각 입력한 후 OK를 클릭합니다. Ctrl 0을 눌러 문서 보기를 윈도우에 맞춥니다. 레이어스 패널에서 아이스 텍스트의 스마트 오브젝트 썸네일을 다시 더블 클릭합니다. 아이스 텍스트 스마트 오브젝트의 다음 하위 레벨 편집 모드 문서가 자동으로 열립니다. 이미지 캔버스 사이즈 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Alt Ctrl C를 누릅니다. 캔버스 사이즈 대화 상자에서 Width 1650 Pixels, Height 550 Pixels를 각각 입력한 후 OK를 클릭합니다. Ctrl 0을 눌러 문서 보기를 윈도우에 맞춥니다. 레이어스 패널에서 아이스 텍스트 레이어의 T 썸네일을 더블 클릭하여 텍스트를 하이라이트 합니다. 포로샵을 입력한 후 Ctrl S를 눌러 문서를 저장하고 Ctrl W를 눌러 문서를 닫습니다. 상위 레벨 문서에서 텍스트가 아이스 텍스트에서 포토샵으로 변경된 것을 볼수 있습니다. 단축키 Ctrl S를 눌러 문서를 저장하고 Ctrl W를 눌러 문서를 닫습니다. 얼음 스타일은 그대로 유지한 상태로 글자 아이스 텍스트가 포토샵으로 바뀐 것을 볼수 있습니다. 그럼 입체 얼음 글자 만들기에 대한 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 포토샵 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 포토샵을 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.